হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা শিখব ডেটা অর মেজারমেন্ট ইন স্ট্যাটিস্টিক্স দ্যাট মিন্স আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স যে ডেটা বা মেজারমেন্ট ইউজ করে থাকি সেগুলি সম্পর্কে জানবো আমরা প্রথমে জেনে নেই ডেটা কি ডেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পিসেস অফ ফ্যাকশনাল ইনফরমেশন রেকর্ডেড স্ট্যাটিস্টিক্স এর মূল কাজই হচ্ছে ডেটা নিয়ে কাজ করা ডেটাকে টাইপ ক্যাটাগরি এবং লেভেল অনুযায়ী ক্লাসিফাই করা যায় ডেটার টাইপ ক্যাটাগরি এবং লেভেল জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ডেটার নেচার অনুযায়ী কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হবে সেটা নির্ধারণ করা যায় সব ধরনের ডেটার জন্য সব স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করা যায় না এক এক ধরনের ডেটার জন্য এক এক ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড বা টুলস ডেভেলপ করা হয় যার কারণে যেই ডেটার জন্য যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস সেটাই করতে হবে অন্য ধরনের ডেটার জন্য সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করা যাবে না করলে মিসলিডিং রেজাল্ট আসবে আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি জেনে নেই ডেটা কি কোন এক ফ্রুট জুস ফ্যাক্টরি পেয়ারার জুস তৈরির উদ্দেশ্যে ফ্যাক্টরির ম্যানেজার আমাকে কিছু পেয়ারা দিয়ে এর উপর একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট তাকে দিতে বললো সো আমি প্রথমে একটা পেয়ারা নিলাম এটা দেশি জাতের একটা পেয়ারা আমি ওয়ান বাইট খেলাম সেই পেয়ারা থেকে এবং এর সুইটনেসের লেভেল পেলাম মডারেট এর ফ্লেশের কালার পেলাম হোয়াইট এর ওজন দুইশো গ্রাম এবং এটা চোদ্দোই সেপ্টেম্বর হার্ভেস্ট করা হয়েছে অর্থাৎ গাছ থেকে তোলা হয়েছে এবং এখনো ফ্রেশ আছে এরপরে আরেকটা পেয়ারা নিলাম এটাও দেশি জাতের এটারও এক বাইট খেলাম এবং এটার সুইটনেসের লেভেল পেলাম হাই এটার ফ্লেশের কালার পিঙ্ক এটার ওজন একশো বিশ গ্রাম এবং এটা সতেরোই সেপ্টেম্বর হার্ভেস্ট করা হয়েছে দ্যাট মিন্স গাছ থেকে তোলা হয়েছে কিন্তু এখনো ফ্রেশ আছে এরপরে আরেকটা পেয়ারা নিলাম এটা ভিয়েতনামিস জাতের এটা থেকেও এক বাইট খেলাম এবং এটার সুইটনেসের লেভেল পেলাম লো এর ফ্লেশের কালার হোয়াইট এর ওজন নয়শো গ্রাম এবং এটা হার্ভেস্ট করা হয়েছে ফোর সেপ্টেম্বর এবং এখনো ফ্রেশ আছে সো আমি মোট তিন জাতের পেয়ারা চেক করলাম ভ্যারাইটিসগুলি পরপর লিখে ফেললাম সুইটনেসের লেভেলগুলি রেকর্ড করলাম কালারগুলি লিখে ফেললাম ওয়েটগুলি লিখে ফেললাম এবং কোন তারিখে হারভেস্ট করা হয়েছে সেটাও লিখে ফেললাম সো এইভাবে ইনফরমেশনগুলি সামারাইজ করা এটাই হচ্ছে আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা ডেটাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ক্যাটাগরিক্যাল অর কোয়ালিটিভ ডেটা নিউমারিক্যাল অর কোয়ান্টিটিভ ডেটা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আবার দুই প্রকার নমিনাল ডেটা অর্ডিনাল ডেটা নিউমারিক্যাল ডেটা আবার দুই ধরনের ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াস আমরা প্রথমেই কোয়ালিটেটিভ অর ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা সম্পর্কে জেনে নেই এই ধরনের ডেটাগুলি কিছু ক্যাটাগরিতে ভাগ করা থাকে এই ডেটাগুলি সাধারণত কোনো কিছুর ক্যারেস্টারিস্টিক কিংবা অ্যাট্রিবিউটসকে রিপ্রেজেন্ট করে এই ডেটাগুলি অবজার্ভ করা যায় কিন্তু কম্পিউট বা ক্যালকুলেট করা যায় না যেরকম আমরা যে ডেটার এক্সাম্পলটা একটু আগে দিলাম সেখানে ফ্লেশের কালারটা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আমাদের ডেইলি লাইফে যে ধরনের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা সাধারণত দেখে থাকি সে ধরনের কিছু এক্সাম্পল যেমন পার্সনস জেন্ডার হোম টাউন অনেস্টি ইন্টেলিজেন্স এক্সেট্রা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাকে সাধারণত ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা স্পেসিফাই করতে হয় কোন নাম্বার দ্বারা এটা রিপ্রেজেন্ট করা যায় না দ্যাট মিন্স নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায় না কিছু কিছু ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা হয়তো বা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় যেরকম বার্থ ডেট পোস্ট কোড কিন্তু এগুলির ম্যাথমেটিক্যাল কোনো মিনিং নাই এগুলি মিনিংলেস এবং এই ধরনের ডেটাগুলির ওপরে কোনো ফার্দার ক্যালকুলেশনও করা যায় না আমরা আগেই দেখেছি ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আবার দুই ধরনের নমিনাল এবং অর্ডিনাল প্রথমেই নমিনাল ডেটা কি সেটা জেনে নেই 
এটাকে নমিনাল স্কেলও বলা হয়ে থাকে এই ধরনের ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালুগুলিকে অর্ডার করা যায় না কিংবা মেজার করা যায় না এগুলিকে শুধুমাত্র গ্রুপিং মেথডের মাধ্যমে এক্সামিন করা যায় সো সাধারণত ফ্রিকুয়েন্সি কিংবা পার্সেন্টেজের মাধ্যমে ডেটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণত পাই চার্ট ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ভিজুয়াল ডিসপ্লের জন্য পাই চার্ট ব্যবহার করা হয় নমিনাল ডেটার কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে রেসিডেন্স জেন্ডার হেয়ার কালার এক্সেট্রা কেন একটু জেনে নেই রেসিডেন্স এটা দুই ধরনের হয় আরবান এবং রুরাল এই আরবান এবং রুরালকে নেচার ল্যাঙ্গুয়েজে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি এটাকে কোনো নিউমারিক্যাল ভ্যালু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায় না এবং এটাকে অর্ডারও করা যায় না যেরকম আরবান ছোট না রুরাল ছোট বা আরবান বড় না রুরাল বড় সেটা কিছু বলা যায় না একইভাবে জেন্ডার মেল ফিমেল এটা দুটো ক্যাটাগরি আছে এবং এটাকে অর্ডার করা যায় না হেয়ার কালার ব্ল্যাক ব্রাউন গ্রে কিংবা অন্য কোনো কালার এটারও ক্যাটাগরি আছে এবং এই ক্যাটাগরিগুলিকে অর্ডার করা যায় না আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্রয়োজনে নমিনাল ডেটাকে নিউমারিক ভ্যালুর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি যেটাকে আমরা বলি কোডিং করা কিন্তু সেগুলি জাস্ট ফর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস এই কোডিং ভ্যালুগুলির প্রকৃত কোনো মিনিং নাই যেমন রেসিডেন্স এটা দুটো ক্যাটাগরি আমরা দেখেছি আরবান এবং রুরাল অ্যানালাইসিসের প্রয়োজন হয়তো বা আমরা আরবানকে ওয়ান দ্বারা এবং রুরালকে টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিন্তু এই ওয়ান এবং টু এর কোনো ম্যাথমেটিক্যাল মিনিং নাই যেরকম আমি আরবানকে ওয়ানের পরিবর্তে একে টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং রুরালকে টু এর পরিবর্তে ওয়ান দ্বারাও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এর কারণে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না একইভাবে এখানে ওয়ান টু ব্যবহার না করে আমরা জিরো ওয়ানও ব্যবহার করতে পারি এবার জেনে নেই অর্ডিনাল ডেটা সম্পর্কে এই ধরনের ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা নেচারাল অর্ডার ফলো করে এবং এই অর্ডিনাল ভ্যালুগুলি যে নেচারাল অর্ডার ফলো করছে এই অর্ডারের ডিফারেন্সটা ডিটারমাইন করা যায় না আমরা আগেই বললাম অর্ডিনাল ডেটা নেচারাল অর্ডার ফলো করে সুতরাং এর সাব গ্রুপগুলি বা ক্যাটাগরিগুলিকে স্পেসিফিক অর্ডারে বা সিকুয়েন্সে র্যাঙ্কিং করা যায় অর্থাৎ ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট অর্ডার আকারে রিপ্রেজেন্ট করা যায় বিভিন্ন সার্ভেতে ফাইন্যান্স ডেটায় ইকোনমিক্সে কোশ্চেনারিগুলিতে এই ধরনের ভেরিয়েবল খুবই দেখা যায় সাব গ্রুপগুলি বা ক্যাটাগরিগুলির ভিতরে ডিস্টেন্সটা বা ডিফারেন্সটা ইকুয়াল হবে নট নেসেসারি এবং এই ধরনের ডেটাগুলি ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য সাধারণত বার চার্ট ইউজ করা হয়ে থাকে নমিনাল ডেটার মতো অর্ডিনাল ডেটাকেও সাধারণত ফ্রিকুয়েন্সি টেবিলের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সিভিআরটি লেভেল অব ডিজিজ রেজাল্টস ইন গ্রেড এক্সেট্রা কেন আমরা একটু জেনে নেই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনকে সাধারণত পিএসসি এসএসসি এইসএসসি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি সো এখানে কিন্তু একটা নেচারাল অর্ডার ফলো করছে পিএসসিসে এসএসসি হায়ার লেভেলের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ধরা হয় একইভাবে এইসএসসিকে এসএসসির চেয়েও হায়ার লেভেলের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ধরা হয় অ্যান্ড সো অন সিভিআরটি লেভেল অফ ডিজিজ মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এক্ষেত্রেও দেখছি একটা নেচারাল অর্ডার ফলো করছে সিভিয়ারের চেয়ে মডারেট আরও কম মডারেটের চেয়ে মাইল্ড আরও কম লেভেল অফ ডিজিজ ইন্ডিকেট করে রেজাল্টস ইন গ্রেড এ প্লাস এ এ মাইনাস বি প্লাস বি বি মাইনাস অ্যান্ড সো অন এক্ষেত্রেও একটা নেচারাল অর্ডার ফলো করছে এ প্লাস এর চেয়ে ভালো এ এ মাইনাসের চেয়ে ভালো এ মাইনাস বি প্লাসের চেয়ে ভালো অ্যান্ড সো অন অর্ডিনাল ভেরিয়েবলকেও নিউমারিক্যাল ভ্যালুর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং এক্ষেত্রেও নিউমারিক ভ্যালুগুলির কোনো ম্যাথমেটিক্যাল মিনিং নাই কিন্তু একটা অর্ডার বা সিকুয়েন্স ফলো করতে হবে যেমন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি ধরি পিএসসি এসএসসি এইচএসসি অ্যান্ড সো অন 
এপিএসসি কে ওয়ান দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলে এসএসসি কে টু দ্বারা এইচএসসি কে থ্রি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এন্ড সো ওয়ান কিন্তু এই কোডিং এর ক্ষেত্রে কখনোই পিএসসি ওয়ান এসএসসি থ্রি এইচএসসি টু এভাবে ইউজ করা যাবে না একটা নির্দিষ্ট অর্ডার বা সিকুয়েন্স ফলো করতে হবে একইভাবে ওয়ান টু থ্রি দ্বারা আমরা রিপ্রেজেন্ট না করে পিএসসি ইকুয়াল টু জিরো এসএসসি ইকুয়াল টু ওয়ান এইচএসসি ইকুয়াল টু টু ইউজ করতে পারি অর্থাৎ যেটা আমরা বলছিলাম যে এই কোডিং ভ্যালুগুলির ম্যাথমেটিক্যাল কোনো মিনিং নাই শুধুমাত্র আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে অর্ডার বা সিকুয়েন্সটা যেন প্রপারলি ফলো করা হয় একইভাবে আমরা পিএসসি যদি টু থেকে শুরু করি তাহলে এসএসসি থ্রি এইচএসসি ফোর এভাবে ব্যবহার করতে পারি এবার আমরা নিউমারিক্যাল আর কোয়ান্টিটিভ ডেটা সম্পর্কে জেনে নেই এই ধরনের ডেটাগুলিকে নিউমারিক্যাল ভ্যালুর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং হাউ মাস হাউ ওফেন হাউ ম্যানি এই ধরনের কোশ্চেনগুলির যে অ্যান্সারটা পাই সেটাই আমাদের নিউমারিক্যাল বা কোয়ান্টিটিভ ডেটা এই ধরনের ডেটাগুলি সাধারণত একটা স্পেসিফিক থিং এর কোয়ান্টিটিজ এর ইনফরমেশন প্রোভাইড করে এই ডেটাগুলি মেজার করা যায় এই নিউমারিক্যাল ভ্যালুগুলি দিয়ে ফার্দার ক্যালকুলেশন করা যায় আমরা আগেই দেখেছি নিউমারিক্যাল অর কোয়ান্টিটিভ ডেটা আবার ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াস এই দুই ভাগে বিভক্ত আমরা প্রথমে জেনে নেই ডিসক্রিট ডেটা কি এই ডেটাগুলি ডিসক্রিট ভ্যালু নেয় অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ভ্যালু নেয় এই ডেটাগুলি যেহেতু শুধুমাত্র ফাইনাইট নাম্বার অফ পসিবল ভ্যালুজের ডিসক্রিট ভ্যালু শো করে এই ভ্যালুগুলিকে আর ফার্দার সাবডিভাইড করা যায় না কারণ আর ফার্দার সাবডিভাইড করতে গেলে সেক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনাল চলে আসবে সো যে কোনো কাউন্টেড হোল নাম্বারসগুলি হচ্ছে ডিসক্রিট ডেটা এগুলিকে সাধারণত বার চার্টের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে আমরা ডিসক্রিট ডেটার কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই নাম্বার অফ সিবলিংস জিরো ওয়ান টু থ্রি হতে পারে এ ধরনের ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই বলি না ভাই বোনের সংখ্যা টু পয়েন্ট ফাইভ কিংবা ভাই বোনের সংখ্যা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমরা সবসময় বলি ভাই বোনের সংখ্যা ওয়ান টু কিংবা থ্রি অ্যান্ড সো ওয়ান নাম্বার অফ কোভিড পেশেন্ট অ্যাডমিটেড পার ডে ইন আ হসপিটাল নাম্বার অফ হেডস হোয়েন ফ্লিপিং থ্রি কয়েন্টস সিমালটেনিয়াসলি নাম্বার অফ টাইপোস ইন এ পেজ নাম্বার অফ রেড মার্বেলস ইন এ ব্যাগ এক্সেট্রা এবার কন্টিনিউয়াস ডেটা সম্পর্কে জেনে নেই কন্টিনিউয়াস ডেটা ক্যান টেক ভ্যালুজ বিটুইন এ সার্টেন রেঞ্জ উইথ দ্য হাইস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট ভ্যালুজ সো এটা বিটুইন এ রেঞ্জ যে কোনো ভ্যালু গ্রহণ করতে পারে সেটা হতে পারে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ফ্র্যাকশনাল সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা বা যে কোনো ভ্যালু এটা নিতে পারে এই ডেটাগুলিকে টেবুলেটেড করা যায় অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এবং গ্রাফিক্যাল ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য সাধারণত হিস্টোগ্রাম বক্স প্লট বা স্টিম্যানলি প্লট ইউজ করা যেতে পারে এছাড়াও ভ্যারাইটিস কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বা ভিজুয়ালাইজেশন টুল এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে কন্টিনিউয়াস ডেটার কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই হাইট অফ স্টুডেন্টস ইন এ ক্লাস ওয়েট অফ স্টুডেন্টস ইন এ ক্লাস টাইম ইট টেক্স টু রান এ ড্রেস এক্সেট্রা আমরা যদি খেয়াল করি এদের ভ্যালুগুলি সবই একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে যে কোনো ভ্যালু হতে পারে অ্যানাদার ক্লাসিফিকেশন ক্যান বি ডান বেসড অন হাউ দে আর মেজার এবং বেসড অন দ্যাট আমরা বলতে পারি দুই ধরনের ডেটা ইন্টারভেল এবং রেশিও প্রথমে আমরা দেখে নিই ইন্টারভেল ডেটা কি এদেরকে ইন্টারভেল স্কেলও বলা হয়ে থাকে ইন্টারভেল স্কেলকে সাধারণত নিউমারিক্যাল স্কেলে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে এই ভেরিয়েবলগুলি অর্ডার মেনটেন করে এবং এদের ডিফারেন্সও কম্পিউট করা যায় সুতরাং আমরা বলতে পারি ইন্টারভেল স্কেল কন্টেন্স অল দ্য প্রপার্টিস অফ অর্ডিনাল স্কেল এবং এর সাথে সাথে এই অর্ডিনাল স্কেলগুলির ডিফারেন্সও কম্পিউট করা যায় এর একটা বিশেষ ক্যারেস্টারিস্টিক হচ্ছে এই স্কেলগুলির ইকুই ডিস্টেন্স ডিফারেন্স বিটুইন অবজেক্টস মেজার করা যায় 
For example, আমরা যদি temperature scale টা consider করি, temperature কে সাধারণ তো Celsius বা Fahrenheit represent করা হয়ে থাকে। So, এখানে 80 degree is always higher than 50 degree, এবং এদের ভিতরে difference টা, এবং 60 degree এবং 40 degree ভিতরে difference টা same. Temperature যে zero value টা exist করে, এটা arbitrary, এটার কোনো absolute meaning নাই। अर्थात एकाने जीरो दारा टेम्परेचरे स्टेट बुझाए। जीरो एकाने इंडिकेट करेना जे एकाने कोनो टेम्परेचर नाइ। ए धरनेर आरे किसी एग्जाम्पल देखी। एटीट्यूड स्केल्स, कैलेंडर इयर्स एंड टाइम, लिकर्ड स्केल, नेट प्रोमोटर स्कोर, सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल, बाइप्लॉट मैट्रिक्स टेबल, एक्सेट्रा। এগুলি সবই ইন্টারভ্যাল স্কেলের एग्जांपल এবার রেশিও স্কেল সম্পর্কে জেনে নেই রেশিও স্কেল বিয়ারস অল দা ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অ্যান ইন্টারভ্যাল স্কেল ইন এডিশন টু দ্যাট ইট ক্যান অলসো অ্যাকোমোডেট দা ভ্যালু অফ জিরো অর্থাৎ এই ভ্যালুগুলি অর্ডার মেইনটেইন করবে ডিফারেন্স করা যাবে এবং এই ভ্যালুতে জিরোটা ইন রিয়েল সেন্স এক্সিস্ট করবে অর্থাৎ জিরো মানে নন এক্সিস্টেন্স অফ দা ভেরিয়েবল ইন্ডিকেট করবে এখানে যেহেতু জিরোটা ট্রু ভ্যালু সেন্সে এক্সিস্ট করে সুতরাং রেশিও স্কেল কখনোই নেগেটিভ ভ্যালু নেয় না আমরা কিভাবে বুঝব যে কখন রেশিও স্কেল এবং কখন ইন্টারভ্যাল স্কেল ইউজ করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের মেজারমেন্টে ইন্টারভ্যাল স্কেলটা যদি জিরো ভ্যালুটা ইন ট্রু সেন্স এক্সিস্ট করে তাহলে সেটা রেশিও স্কেল আর যদি জিরোটা ইন ট্রু সেন্স এক্সিস্ট না করে তাহলে ইন্টারভ্যাল স্কেল হবে রেশিও স্কেলের ডেসক্রিপটিভ রিপোর্টিং এর জন্য সাধারণত মিন মোড এবং মিডিয়ান ইউজ করা হয়ে থাকে যেমন হাইট ইজ এ রেশিও ডেটা কারণ হাইট কখনোই নেগেটিভ ভ্যালু নেবে না এবং হাইট ইজ জিরো ইন্ডিকেট করে এই অবজেক্টটা এক্সিস্ট করে না কিন্তু আমরা টেম্পারেচারের দিকে যদি খেয়াল করি সেখানে 0 ডিগ্রিও একটা তাপমাত্রার লেভেল ইন্ডিকেট করে এবং -5 ডিগ্রি একটা তাপমাত্রার লেভেল ইন্ডিকেট করে অর্থাৎ টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে 0 এবং -5 ভ্যালিড এবং मीनिंगफुल টেম্পারেচার ইন্ডিকেট করে কিন্তু হাইটের ক্ষেত্রে সেটা করে না এছাড়াও রেশিও স্কেলের আরো কিছু एग्जांपल আমরা দেখে নেই যেমন হোয়াট ইজ ইওর ডটারস কারেন্ট হাইট এখান থেকে যে आंसरটা আসবে সেটাই রেশিও স্কেল হোয়াট ইজ ইওর ওয়েট ইন কিলোগ্রামস এটার যে आंसरটা আসবে সেটাই আমাদের রেশিও স্কেল আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য যাওয়ার আগে সবাইকে আবার রিকোয়েস্ট করছি আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন এটি ভালো লাগলে লাইক দিন शेयर करूँ अन्नोदेश साथे आवारों धन्यवाद शबाई के